come ottenere una voce radiofonica senza spendere un euro ma come si fa lo si fa con i stock plugin in questo video voglio farti vedere come puoi ottenere un risultato abbastanza interessante utilizzando i plugin free, free, free di Cubase, quelli che già trovi all'interno della tua di Cubase. Ma se non hai Cubase, come puoi fare? Eh, um, quello che dico sempre io anche ai miei studenti privati, ragazzi, mh, quello che conta è capire il workflow e capire il metodo. Poi chiaramente se non hai Cubase puoi cercare se ci sono altri plugin della tua do che suonano bene allo stesso modo o altrimenti eh, purtroppo la, la cosa dei stock plugin è che se il plugin non suona bene non, non puoi fare niente. Però mh, ti faccio vedere un pochino l'idea eh, della catena, una catena molto semplice che puoi andare a riproporre anche con altri, con, con altri tipi di plugin senza nessun tipo di problema. Quindi naturalmente qui siamo nel, nel contesto autotune e abbiamo una voce con l'autotune, andiamo a vedere quella che è la voce solo con l'autotune, senza nessun altro tipo di trattamento. Giro in giro coi frat, ballor di Franco c'è stat, guerrieri senza le spalle, miracoli del cadra. Ok, quindi il nostro obiettivo è quello di andare a far diventare questa voce una voce radiofonica. Benissimo. Utilizzando però solamente plugin stock della Do. Primo plugin in, uh, in catena che io ho messo è questo Magneto 2, che è un'emulazione uh, un di, un, uh, di un saturatore a nastro, di un nastro sostanzialmente. Quindi il, la, il, primo, il primo step della catena è la saturazione. Questo perché? Perché a me piace colorare su cosa fa la saturazione, cos'è la saturazione, non, non ci fermeremo in questo, in questo um, in, in quest ambiente perché chiaramente sono tante cose da dire, specialmente come viene utilizzata la saturazione nel modo moderno di mixare che è totalmente un'altra cosa rispetto a quello che uh, c'era precedentemente però se sei interessato a capirne di più in descrizione trovi il link per accedere ai miei percorsi privati e lì andremo nel dettaglio della saturazione però l'idea è quella di andare a colorare leggermente, a caratterizzare la voce, perché capisci che se tu hai una voce registrata da una scheda audio, magari neanche di, al di altissima qualità, um, è un, un suono molto digitale. Quindi la prima cosa, specialmente quando c'è l'autotune, che a me piace fare, è andare a saturare e a colorare quello che può essere il mio suono. Giro in giro coi frat, ballor di Franco se... Quindi... Mm, ho utilizzato questo saturatore semplicemente come colore Guerrieri senza le spade Miracoli del Catra Vedi? Uh, chiaramente così è troppo 23% andava bene Giro in giro coi fra Visto che mi va a dare questa colorazione mi rende più croccante la voce Chiaramente quando noi andiamo a saturare l'effetto del nastro È che contemporaneamente saturiamo ma allo stesso tempo Abbiamo un effetto compressione perché la voce ci viene spostata leggermente in avanti e questo è un effetto buono se naturalmente uh, lo conosciamo e andiamo poi a contestualizzarlo con la successiva fase di compressione. Secondo plugin, poi è terzo, però il primo è lato di uno, quindi non lo contiamo. Uh, Secondo plugin è un compressore multibanda. Ho utilizzato questo compressore multibanda per due ragioni. Uno perché mi piace tenere la compressione della voce gestita in, in tutte le varie fasi della voce, in tutte le varie bande, e allo stesso modo perché con il compressore multibanda noi possiamo fare due cose contemporaneamente. Da una parte comprimiamo e dall'altra parte equalizziamo. Perché ti ricordo che il compressore non è altro che un... Un, un modulatore di dinamica e quindi lavora sul gain e ci permette di andare a ridurre o, o a non ridurre determinate parti dello spettro per cui utilizzandolo in multibanda possiamo sia comprimere che equalizzare allo stesso tempo Miracoli del Catra giro in giro coi frat di Franco 
vedi sono giusto dei tocchi che fa il compressore tranne in questa parte la parte bassa che è questa è la parte do dove c'è la, 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 il fango ecco quella là l'ho tenuta più l'ho gestita in maniera maggiore in maniera tale da contemporaneamente anche equalizzarla ok vedi uh, compressione ratio 2 a 1 2 a 1 qui 1.1 a 5 nella parte altissima perché là non volevo andare a distruggere i transienti della voce Stad, guerrieri senza le spade miracoli del catram con se, senza giro in giro coi frat con valor di frank questa strada boom la voce in avanti più controllata è quello che fa l'effetto del compressore e poi per chiudere la catena ho equalizzato e ho dato un tocco molto più radiofonico. Guerrieri senza le spade. Quindi ho tolto la parte bassa, ho eh, tagliato qui un po' l'UDB eh, do dove c'è la parte del fango. Miracoli del... Questo è interessante perché... Giro in giro con i frati. Ballor di Frank with the Stad. Ok, questa parte qua ho tagliato un pochino. Eh, poi ho dato 3 dB intorno ai 5K e ho dato 3 dB più o meno intorno ai, ai 18K, giusto per, per dare aria. Chiaramente, questo non è il Mag Q che ti dà aria sui, sui 40K. Però mh, si è cercato di raggiungere lo stesso risultato. Senza le e più o meno. Spad, miracoli del Catram. Giro in giro coi frat. Ballor di Frank questa strada. Guerrieri senza le spade. A beacon e senza. Spad, miracoli del Catram. Giro in giro coi frat. Ballor di Frank questa strada. Guerrieri senza le spade. Miracoli del Catram. Ti do una dritta, stai attento con questo equalizzatore perché questo equalizzatore non è assolutamente trasparente. Introduce qualcosa, specialmente nelle medie secondo me introduce qualcosa. Non è come il Pro Q, il Fab Filter, non ha quella trasparenza là. Eh, per cui ti dico, stai attento nell'utilizzarlo. Utilizzalo però con parsimonia, capisci quello che stai facendo perché va un, un attimino a, ad introdurti delle cose. E... AB c'è una B tutta la catena giro in giro coi fra così è senza valor di Frank questa strada guerrieri senza le spade miracoli del Catram giro in giro coi fra valor di Frank questa strada guerrieri senza le spade miracoli del Catram ok quindi a B fatto e in questo uh, modo hai visto si può ottenere un risultato chiaramente eh, non può essere un, 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 un risultato eccezionale, però, vedi, se tu pensi di integrare questi plugin con altri plugin, puoi raggiungere veramente uh, il tuo scopo. Um, e quindi puoi cominciare a mixare anche le tue voci senza avere i, i mega bundle di qualsiasi casa. Ok? Bene, chiaramente ci tengo a precisare che questo è un disclaimer, non è tutto. Eh, se sei interessato ancora ad approfondire quello che è il mondo del mix e del master, con tutto ciò che riguarda l'equalizzazione, la compressione, la spazializzazione e tutto il resto, in descrizione trovi il link per accedere ai miei percorsi privati, dove lì andremo nel dettaglio di tutto ciò che è L'argomento del mix e del master soprattutto in tutti i vari generi urban eh, non è solamente finalizzato a, 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 ad un singolo genere. Se invece sei un artista e cerchi un ingegnere del suono, uno studio che vada a finalizzare quella che è la tua idea o a concretizzare anche quella che è la tua idea eh, di produzione, in descrizione trovi anche il link per accedere ai nostri mh, Servizi di produzione, mix e master e anche distribuzione per gli artisti. Io sono Mr. Lob, iscriviti al canale, aziona la campanellina in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre novità 
e anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Chiuso nel Minerva Studio, studio, cucino sto mix, cucino sto beat, c'è lo beat fra dei muto, ti caccia la hit, ti caccia la hit.